Torej, posvečno pozdravljeni na prvi otvoritvi jesenske fotografske sezone v Mali Vredi Frankarjega doma. Sezono odpiramo z razstavo Dejana Mijoviča z naslovom Peti letni čas. Kaj pa crnjegorski vranec? Ne, toga nema. Konsker se niso videla od tistega v Bždaj, na zadnji. Na Bojzičku. V Emporiju. V Emporiju, na tančno tam do tisto akcijo. Daj, da vas skupaj stisnem. Ja. Torej Mijovič je diplomiral iz predmeta fotografija na narobotehnični fakulteti. Sicer se s fotografijo ukvarja že 20 let, ter je kot fotograf oziroma fotoreporter sodeloval s številnimi slovenskimi mediji in fotografiral za številne naročnike. Doslej je pripravil tudi vrsto razstav in za svoje delo prijel niz nagrad, med njimi tretjo nagrado na prestižnem svetovnem natečaju Nikona leta 2014. Trenutno dela kot pomočnik urednika fotografije na spletnem portalu Delo Picasso. Zadnja leta se nenehno izpopolnjuje pod mentorstvom v Parizu živečega mojstva fotografije slovenskih korenin Klaudija Slubana ki je bil tudi dejano spetovalec pri izboru del za nocočno razstavo. Izbrala sta fotografska cikla, ki sta nastajala v zadnjih petih letih v črno-beli tehniki. Besedilo z razstavno publikacijo z naslovom Peti letni čas, avtobiografija Dejana Mijoviča, pa je prispevala novinarka in fotografinja Meta Krese. No, imete žal danes zaradi obveznosti ni med nami, vsaj še ne, zato bom prebrala kratek odlomek iz značilen iz njenega zapisa. Sta ciklu sa moje korenine in jesen vse dobi, ki se stavlja ta razstava v peti letni čas avtobiografska. Seveda, Dejan Mijovič tega ne prikriva, popisuje lastno življenje, Peti letni čas je prispodoba, kot pravi sam avtor, za nov začetek, za njegovo povsem drugačno ustvarjanje po nesreči, ki ga je kot fotografa popolnoma spremenila in speljala v iskanje novih izraznih možnosti. 
Če bi bile njegove fotografije besede, bi najbrž zapisali, da gre za družinsko kroniko v najstrožem pomenu, v kateri priporedovalec v dognanem slogu odkritosrčno razkriva intimo, včasih že kot takljivo zaupne trenutke svojih prijateljev, sorodnikov in s tem tudi svoje. Toliko za vbod, sedaj pa predajem besedo, seveda avtorju razstave, da pove in se zahvali svojim sponzorjim, ki jih je z velikim naporom pridobil. No, kar ne moram verjeti, koliko se vas je udeležil tega pomembnega dogodka. Tako da se vam vsem danes tukaj iskreno zahvaljujem. Moram pač povedati, da brez podpore družine in prijateljev vsega skupaj verjetno ne bi bilo, oziroma bi bilo za me veliko težje dosegljivo. Tako da iskrena hvala vsem, ki me spremljate in podpirate že vsa ta leta in vzamete vame. Moram se zahvaliti seveda še vsem sponzorjem, ki so mi finančno pomagali, da sem lahko sploh tale projekt spelil in seveda Cankarevim domu in njihovi ekipi, ki so bili čudoviti, da so mi sploh omogočili vse skupaj. Mislim, da ne bom kaj veliko več dogovezal. Vedno sem si želil reči, da vestava je odprta.